Mayeli Alonso sigue imparable con sus declaraciones en sus transmisiones en vivo y también molesta con las respuestas de su ex Lupillo Rivera. Y es que el también llamado Toro del Corrido osó burlarse de todo lo que Mayeli dijo en ese live tan conmovedor en el cual ella abrió su corazón y contó su verdad sobre las razones de su divorcio. Es por eso que ya harta de tanto callar, la patrona como es llamada por sus fans, está dispuesta a revelar todo lo que ha venido guardando durante tanto tiempo. Y en esta ocasión le tocó el turno a Giselle Soto, novia del intérprete pues Maya asegura que no se ha portado tan bien como quiere aparentar y le sacó algunos trapitos al sol. Pues tal parece que todo comenzó cuando Giselle decidió declararle la guerra a Mayeli, convirtiéndose en amiga de la innombrable, además de unos cuantos detallitos más que Mayeli nos cuenta a continuación. de la red bienvenidos a este nuevo video comenzamos porque yo te dije y te mandé decir te lo mandé decir no te metas en esto porque esta es mi verdad esta esta verdad yo ya me la merecí hace mucho tiempo mucho tiempo a mí me han acusado me han amagado me han tenido así güey todo el puto tiempo que van a decir cosas güey yo tengo muchas cosas que decir y no me hagan tampoco decir por qué su vieja está enojada conmigo, porque ahí ya sería otro escándalo, ahí sería otro escándalo. Y claro que su vieja se va a enojar, obviamente que se va a enojar. Obvio, por eso él está ahorita hablando de eso, que, ay, por mi mujer y que no, su claro, a mí mi novio también se enojó por lo que dije, a huevo, a huevo, y se enojó y, 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 y pues yo entiendo, ahorita de estar bufando la vieja, pero, sorry. Sorry, yo tuve que aguantar a tu ex mujer por muchos años, muchas mamadas que me hizo también, y voy a hablar también de eso, también voy a hablar de lo que me hicieron, también. Y yo a mí me, yo lloro porque me da sentimiento, me da mucho sentimiento, porque yo no entiendo cómo en ese tiempo, yo era bien cabrona, chicas, yo era bien cabrona, era una cabrona, siempre fui bien cabrona. Y yo no entiendo en ese tiempo cómo me daba miedo. O sea, yo tenía miedo. Miedo salir y enfrentarme al mundo. Miedo. No, hombre, y si la vieja de Lupe supiera que hay canciones que le pone él que me las daba a mí. Se me hace bien estúpido cuando una persona... Cuando un hombre le dedica una canción a alguien... Que te la dejan a ti. <coughs> Qué gacho, eso sí da pena. Eso sí da vergüenza. Ay, a mí mejor que no me dedique a nada. Si me van a andar dedicando canciones que le dedican a otra vieja, no. Hay una canción que... Y nomás para que te calles el hocico a la verga. Hay una canción que Lupe me dedicaba siempre que se llamaba Me Contagias. La cantó cuando presentó a su novia. Háganme el favor. De hecho, hay una canción de Adriana Ríos. Se las voy a poner para que la vean. Se me hace bien curada porque me acuerdo de esa vez que vi esa canción. Hay una canción que se llama Te cont Me Contagias. No, entre muchas. Y la pusieron cuando presentaron a su novia, háganme el favor. Dice, ¿por qué hablas tanto de ella? Yo no hablo de ella, güey, yo la he mencionado cuántas veces en mi puta vida, unas seis. Yo no hablo de ella, ella quería pedo. Ella quería pedo conmigo. Quería pedo. 
Háganme el favor allá. O sea, ¿qué clase? No, es que... <risa> no, chica, ya no quiero hablar. Su mamá, fíjense. Su... Yo tuve un problema con Lupillo. No un problema. Le hablé hace como dos meses. Les voy a platicar. Esa morra yo no sé por qué siempre ha tenido pedos conmigo. La Giselle. Después me di cuenta por qué. Ellos pensaron. Yo les voy a aclarar, yo no tengo rollo con nadie, con nadie, con nadie. Y yo, entre menos pedos tenga, porque quería pedos juntándose con... Sí, a de ahí, yo en realidad no sabía ni quién era, yo no sabía ni de dónde llegó, no sabía de nada, 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 nada de ella. Eh, en ese tiempo, yo, mi hija estaba conmigo, fue a mediados de la pandemia, y no, mi hija no iba para allá, no iba para allá, no sé, no sé. Eso ya es todo de ella. Anyways. Yo, chicas. No, no, chicas, miren, hay que, hay que, de, nomás sí les voy a pedir algo. No digan, no, no le falten al respeto, ni mucho menos, porque no quiero que me vayan a echar la culpa de otras cosas. Nomás no, no, no. Miren, para continuar con este live, no hay que poner nada que sepan o cosas de ella, porque, porque no quiero que eso salga de nada. ¿Sí me entienden? O sea, no es mi intención, ni mucho menos, ni nada. Pero yo sí les voy a decir algo. Para la gente que pregunta por eso, porfa, se los pido, en serio. Dice Lupi, dijo que nunca ha tenido... Está bien. Para la gente nueva que acaba de hablar, de llegar, está bien, no hay pedo. Me vale verga lo que diga. Pero porfa, no diga nada de ella, porque tampoco quiero que... Pues no hables de ella. No es que sí voy a hablar. Sí les voy a aclarar ahorita, porque la gente me está preguntando... Y la están poniendo así como que hay pobrecita, no pobrecita, es cabroncita y le encanta el pedo también. Si no le gustara el pedo, nunca se hubiera sentado a hablar y tomarse una foto con una persona que me estaba demandando a mí y tratando de quitarme todo mi patrimonio. Eso no se hace. Si tú quieres empezar bien con esa persona, ¿para qué hacías eso? O sea, ¿para qué lo hacías? Lo hacías para, para tú en realidad, ¿para qué? O sea, no entiendo, ¿para qué unirse con una persona que me estaba tratando de quitar todo, que a fin de cuentas salió de su propia boca, que esa demanda la hizo para hacerme gastar dinero y sentarse ellos ahí muy cucos, muy chingones, muy a gusto con esa persona? Yo de ahí marqué mi raya contigo y ya no quise nada contigo porque hiciste eso y eso, si tú querías una relación buena conmigo, ese no era el punto. Ese no era el punto. Ni tampoco el punto... Tú te puedes juntar con quien tú quieras. Chingón. Chingón. Pero una buena mujer que quiere a su vato y que quiere el bienestar de los niños del vato, aunque no te importe, porque yo también fui madrastra. Fui madrastra de cuatro muchachitas. Y yo nunca, 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 si una persona... Yo tuve mis problemas también con la ex de él. Pero si una persona no quiere pedos, así no te metes con la enemiga o con la persona que le está queriendo quitar todo su patrimonio a la mamá de los niños y a los niños. Porque no nomás soy yo, son mis hijos también. Eso es para empezar. Luego, después, surge un rumor de ella y ella me culpa a mí. Yo no sé por qué. Yo se lo juré a mis hijos, yo les dije a mis hijos, yo se los juro por lo que más quieran. Ellos saben lo más sagrado que yo tengo, es mi papá. Yo cuando te juro por mi papá es porque es cierto, 100% o por alguien que no esté aquí. Y yo les dije a mis hijos, eso, eso yo no fui la culpable de eso. Y eso lo sabe Chamonique. Yo no tuve nada que ver con ese chisme de ella. Se los juro, se los juro, yo no tuve nada que ver con ese chisme. Y ella ahí se ensañó y yo entiendo, yo también fui ex mujer. Y yo entiendo que, que cuando uno tiene un, un lugar en una casa, tratas de que la otra persona la detesten, que no la quieran, que la odien, que esto. Yo entiendo, yo fui. ¿Por qué? Porque cuando uno es muy inmaduro, que me imagino que eres tú así, hace ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé cómo vienes ahorita con tus posts de, ay, no quiero problemas. Si tú fuiste la que empezaste, yo nunca me metí contigo. 
Nunca. Mis hijos nunca te han faltado el respeto. Mi hija nunca te ha faltado el respeto. Fu nada, 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 nada. O sea, yo nunca me he metido contigo. Yo no sé tú de dónde sacaste que yo me meto contigo. Si yo digo ciertas cosas es porque a mí me pasaron. Y tú tienes que entender que en esa casa y en esa vida hubo otra vida de 16 años. Tal vez en ese tiempo tú, tú tendrías que unos 5 años. Entonces, ese no es tu pedo. Te metiste en un pedo que no es tuyo. Y yo no tengo nada contra ti. Y yo a mí me encantaría poder llegar a la casa de, de su papá e, y que ella saliera y yo poderle decir ciertas cosas que tengo que decirle también. Y nunca se ha prestado, nunca se ha prestado nunca eh, nada, ni él, y yo lo entiendo a él, yo entiendo, yo viví con él un chingo de años, yo conozco el, el, el corazón de él, yo, yo conozco perfectamente lo que es él y whatever, ¿no? Pero hace poco, fíjense, ¿eh? fíjense, no es para que no digan, hace poco yo hablé con Lupe, porque, porque él... Uh, creo que era el único con el que yo podía quejarme de eso, ¿verdad? Pero la mamá de Giselle se la pasaba comentando en mis lives cuando yo estaba haciendo lives de ventas, de vendiendo cosas, como siempre lo he hecho, que mucha gente se burla, yo no, yo no, a mí me gusta facturar, así sea en la calle. Yo un día si me ven vendiendo frutas no se sorprendan, chicas, porque yo no le tengo miedo al trabajo. Si un día me ven vendiendo elotes, pan en la casa, en la esquina, tamales, a mí no me da vergüenza ningún trabajo, o barriéndole la tienda a alguien como deseaban, a mí no me da miedo ningún trabajo, chicas. Yo no soy de... Nunca me van a ver... No, me van a, nunca me van a ver en la puta calle, pero sí me van a ver trabajando en lo que sea. Yo voy a vender hasta... Muy caro. Pero... Dice... Entonces esa señora se metió, se metía a mis lives, chicas, se metía a mis lives. Ahí tengo los lives. Si quieren se los enseño también, mija, yo tengo pruebas de todo, casi. Entonces esta muchacha se metía a mis lives, ¿verdad? Y, y cuando se metía ponía, tus productos no sirven. Vieja fea, culera, no le compren. Entonces yo dije, esta señora, ¿quién es? O sea, ¿quién es? Dios mío. Déjenme, me conecto a TikTok. Y dije, esta señora, ¿quién es? Y le tomaba yo screenshot, screenshot, screenshot. Y cuando menos pensamos, chicas, nos dimos cuenta que era efectivamente la mamá de ella. Efectivamente era su mamá. Entonces yo dije, esta señora, ¿qué pido? Pinche vieja Lucín. Neta, o sea, ¿qué chingos me anda a mí comentando? Mi mamá nunca se anda metiendo a comentarle a nadie. A nadie, mi mamá nunca se anda metiendo en, en rollos, ni en chismes, ni mucho menos, mi mamá no anda ahí. Y mi mamá antes yo la regañaba, ¿eh? Porque se metía al Facebook, y cuando se metía al Facebook, eh, se quería pelear con Doña Rosa, yo la regañaba. Bueno... Y resulta, chicas, que yo hablé, o oh, no, él sí va a salir a defenderla, claro, pues es, claro, claro. Bueno, el caso es que yo hablé, yo hablé con él de eso y le dije, hello, Mr. Pancho, no, le dije, bueno, le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto, esta señora se la pasa comentando en mis lives, este está contestando, este está diciendo, que mensa estoy, pensé que en TikTok ya estaba live. Esto estoy diciendo, esto está pasando, entonces yo me meto a ver otro live, me meto otro live, me dijo, ya no va a escribir nada, dice. Me meto a otro live y con, sigue la señora, se llama Marisol no sé qué, y sigue y sigue y sigue escribiéndome en mis lives hasta que yo dije, me dijeron, la misma gente me dijo, es la mamá de, de Giselle. Y yo, who the fuck is this? Who the hell is this bitch? Yo no sabía, yo dije algo y yo no sabía quién era. Entonces pasa. 
y me enojé y le dije, oye, ¿por qué esta señora, si no tiene nada, ni su hija ni ella en contra de mí, ¿por qué esta señora está haciendo eso? O sea, ¿por qué me está chingando mi negocio? ¿Qué pedo? O sea, díganme si tiene un pedo conmigo, que me diga, le dije. Ahora, yo no entiendo cuál es el problema, Lupe, con esta señora. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y él, la neta, él sí se sorprendió. Él dijo, ¿cómo? Y le dije, sí, esta señora, dijo, dijo, es que, no, dijo, si es la mamá de ella, dice, pero no sé por qué lo está haciendo. Dijo, déjame hablo con ella y yo te voy a arreglar eso. Eso sí me dijo, ¿eh? hay que también decir lo que es. Entonces dijo, se mete a tu tienda. Le dije, sí, se mete a mi tienda y ahí están los lives por ahí. Y ya me dice, um, anyways, no, que se mete, que se mete a la tienda y bla, bla, bla. Pues voy y sigo haciendo otro live y yo ya para eso mis lives ya los estaba grabando porque yo quería pues tener un, como una prueba, ¿no? Una prueba de, de lo que estaba pasando. ¿Y qué creen que pasa, chicas? ¿Qué creen que pasa? Sigue escribiéndome. Este se la enoja. Siguió escribiéndome. Y le hablé otra vez y le dije... ¿Qué está pasando? O sea, esta señora, le dije, es una señora lucín, o sea, por el contenido que tenía en sus redes, ¿verdad? Y me dice, no sé, no sé cuál es el problema que tiene y no sé qué es lo que está pasando, pero no te preocupes, ya no te va a escribir nada. Le dije, mira, a mí nada más dime la señora dónde, dónde quiere que nos veamos y si quiere que nos veamos, pues platicamos, platicamos y... Ah, y cuando, cuando le dije eso, él como que se puso, no, 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 pero espérate, o sea, no, no, le dije. Ah, no, porque me dijo, es, él me dijo, dice, la verdad yo no tengo nada que ver, a mí no me metan en sus pedos y, y yo no sé ya por qué te está escribiendo eso. Le dije, es que me está escribiendo eso por algo, o sea, por algo, la señora no vino así de la nada a escribirme cosas en mi live, no vino a eso. Entonces, ¿cuál es el problema, o sea, que tiene ella?, le dije, tú no me lo puedes resolver. Dice, es que no sé, yo no me puedo meter en esas cosas. Ah, entonces no te vas a meter tampoco si voy y le tumbo los dientes. Y fue cuando él me dijo, ok, déjame hablar con ella, déjame ver qué pasa. Y al rato me habla y me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con ella. La neta, no sé por qué lo está haciendo. Y, y me dijo, y ya, ya se habló con ella. Y yo, ok. Y ya. Dice, ¿pero por qué no hablas con él que te tiene bloqueada? Ah, sí, yo, él me tiene bloqueada. Ah, sí, no, 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 no. Acuérdense que les dije que yo no hablo con él porque me tiene bloqueada exactamente. Pero acuérdense que yo les dije que yo tengo una tercera persona que habla. Entonces, ese muchacho llamó, estábamos en la línea de él, yo hablé, él el otro y el otro, pues allá de haber estado de chismoso también. Pero yo no le marqué directamente, chicas. O sea, yo para hablarle tengo que hablarle antes con alguien y luego... O sea, todavía sus moños se ponen, ¿eh? Todavía que es el honor de que yo les hable, ¿eh? Porque yo no soy cualquier ex, mi reina. Sí, o sea, ya les había dicho que... O sea, cuando yo les decía yo le hablé es porque había alguien allí también. Sí, yo así le dije, ah, entonces si yo voy y le tumbo los dientes, ese no es tu pedo tampoco. Dijo, no, espérame, dijo, déjame voy ya, porque él sí me vio que yo estaba muy molesta, o sea, yo sí estaba muy molesta porque esta señora estaba, o sea, yo estaba trabajando, güey, ganándome el pan de cada día, ganándome la puta vida, todavía que a veces mis seguidoras andan de codas, yo todavía ahí convenciéndolas y la doña todavía ahí diciendo, no sirven, vas a la verga, señora, le vayas a su pinche rancho y andar allá. A ya acompañarme a mí también, yo también. Y es que, ay no, esto señor, en serio. Pero pues gracias a Dios se solucionó. No, al rato imagínense, en vez de solucionar un problema, iba a tener que andar pagando hasta el dentista. No, es como miren ahorita, se la pasan diciendo, es que, es que está diciendo todo eso por dinero. Güey, hasta ando perdiendo dinero, hasta ventas ando perdiendo porque me meto en los lives 
Y ya no me meto como a mis lives que hacía de ventas porque ya no puedo hablar de eso. O sea, ya ven, ahorita les enseñé el matcha. Sorry, pero el matcha no. O sea... Dice Lupillo, quiso dejarte mal al principio y no le importó la salud mental de tus hijos. Exactamente, ahí no le importó. Y mi hija estaba en la escuela, mi hija estaba en la escuela. Mi hija estaba en la escuela. Dice la Yesel de bloqueo porque tiene miedo. No, miren, yo entiendo, o sea, yo tampoco les voy a decir cosas así, ¿no? Cuando, qué bueno, o sea, a mí, a mí me da mucho gusto... Esto sí, neta, se los digo de todo corazón. A mí sí me da mucho gusto que él tenga a alguien porque él cuando no está con alguien se deprime mucho. Yo por eso a mi niño se lo dejé tanto tiempo así como cuando él me lo pedía, que esto, que esto otro, porque él sí, para él fue muy cañón de hace muchos años perder a sus hijas. Luego cuando yo me divorcié yo no quería cometer los mismos errores que cometió su ex con él y con los niños porque los únicos que salen afectados son los niños al no ver a sus papás. Entonces yo... Yo siempre le he dado como ese, esa onda, ¿no? Y me da mucho gusto que él tenga a su pareja y, y que haya tenido todas sus parejas que haya tenido porque, porque a veces uno necesita que le den cariño, ¿no? Para sanar heridas. Yo al menos, yo, como lo dije en una entrevista, que no me arrepiento de haberla dicho y se las digo y se las sostengo, yo a él lo olvidé muy pronto, muy pronto lo olvidé, muy pronto me olvidé de él. Hemos llegado ya a la parte final de este video y es el momento de que tú me dejes saber tu opinión acerca de lo que aquí se dijo. Ahí justo en la cajita de comentarios, exprésate. Y si te gustó este video, no olvides darle like, no olvides compartir, pero sobre todo no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones dándole clic para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Gracias por ver este video hasta el final. Yo te espero en el próximo. Muchas gracias. Hasta la próxima.